Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Apartados de Demen 10. Y hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, muy, muy trascendente, que, que fue la masacre de 2001, ¿no? La masacre donde el gobierno mató a 36 personas y dejó 400 heridos. ¿Qué pasa cuando el pueblo sale a, sale a protestar, sale a reclamar lo que es suyo? ¿Qué pasa cuando la gente se cansa? No solamente los pobres, sino la clase media se cansa de que realmente se caen en ellos, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa lo que pasó en el 2001 y no se volvió a repetir de nuevo porque el pueblo no volvió a salir de nuevo. Y estoy seguro que si el pueblo vuelve a salir de nuevo, los muertos van a ser mucho más. Y miren, en el curso de la crisis, Fuerzas policiales y en algunos casos civiles armados reprimieron la protesta popular causando en todo el país la muerte de 36 personas. 14 heridos también. Entre ellos, 7 niños entre 13 y 18 años y 7 mujeres. La mayor represión se, repro se reprodujo, se produjo perdón, en pleno centro de Buenos Aires, siendo conocida como la masacre de Plaza de Mayo, donde fueron asesinadas 5 personas. Ustedes podrán ver que no fue ninguna boludez. Esto es un tema, no lo quiero hablar solamente de lo que es en Argentina, sino lo que es el mundo, lo que es cuando un pueblo se levanta y reclama lo que es suyo. Te dan plomo, vos reclamas y te dan plomo. Yo no voy a subir fotos de lo que fue, porque si ustedes buscan en internet pongan crisis 2001, muertos en el 2001 en Argentina, y le van a salir la cantidad de fotos que hay de, de los cuerpos de las víctimas, de, de lo que sería la gente herida, mucha sangre se puede decir, la verdad que se recorrió mucha sangre en lo que sería la Plaza de Mayo, ¿no? Y uno va a votar, en ese momento tuvieron que votar, que la gente se ha cansado de Menem y por eso estuvo de la Rúa. Miren, en 2003 fueron, fue condenado a 10 años de prisión en Entre Ríos el cabo de la policía provincial por el asesinato de Rosa Panigua. En 2004 fue condenado a 14 años de prisión el policía santafesino no había nombre por el asesinato de un, un, un policía santafesino por el asesinato de, en Rosario de Claudio Pocho Leprati, un militante social en memoria de que el cantante León Gieco compuso la canción El Ángel de la Bicicleta. Para todo esto, la gente ya estaba cansada y obviamente quería que renuncie el presidente, ¿no? El presidente de la Rúa, que por eso es el video, hoy murió y me dio la verdad mucha ganas de, de hablar sobre este tema, ¿no? que fue algo brutal, la verdad, de cómo el gobierno te reprime, el gobierno te reprime para que te calles y tengas miedo. Hoy es que la gente tiene miedo de lo que pasó. Hoy la gente no va a salir adelante a hacer cacelorazo, no sale adelante para, para poder dar la vida por el pueblo, dar la vida por su familia. Pero hay un montón de personas que dieron la vida por su familia. Por, miren, a la... El 20 de diciembre, a las 8 menos cuarto, o sea, 19.45, el 20 de diciembre, como he dicho, por, eh, ya cuando la, viol la, la violencia ¿no? ya no daba más, y la represión policial también estaba a dos manos, en la Casa Rosada el presidente se fue, cobardemente, con un del helicóptero, se escapó en el helicóptero, así como lo digo, se escapó en un helicóptero, ¿dónde viste que eso pasa? Eso fue algo brutal, lo que pasó. Yo me acuerdo fotos de verdad agarrando a, los poli agarrando, o sea, a dos policías agarrando un cuerpo de un militante como si fuera un siervo. La alegría que tenían en la cara es increíble. Es increíble. Miren, ahora yo no, no, no puedo creer lo que es esa foto. Y esa foto no la, no, 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 no la voy a poner. No la voy a poner porque es algo muy brutal. O sea, lo que quiero decir y redondear es que si vos querés salir a quejarte de que no te va mal, ahora prácticamente estamos casi peor que 2001. Sí, esto se va para atrás, pero no salimos a pelear. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo a la represión. Tenemos miedo a estar muertos. Porque no solamente te reprime, sino que te mata. 40 personas, 400 heridos. Es un montón. Es un montón. Y seguramente debe ser más muerto y más re... Más víctima de lo que te dice, ¿no? La prensa. Esto no es de política. Esto es un tema que nos... Nos, nos, nos tiene que importar a todo el mundo. 
¿sí? Porque como te digo, vos decís, si salís, te van a matar. Pero no hay que otro, o sea, es lo que ellos te quieren decir. O votá este, votá el otro, y si no te gusta, te morí. Te reprimimos. Es así. Hoy murió un presidente nefasto. Murió un presidente que, que no le importó dejar el pueblo en ruina con el tema de los patacones, con el tema de... Y los de cop, y era lo mismo, el dólar está más de 40 pesos, el peso no, ya está devaluado, no, 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 no sirve para nada, pero hay gente que sigue, sigue votando a ese presidente. Hoy, hoy habrá gente que vote de la arruga, no lo sabemos. Pero ahora sí que hay un gobierno, ¿sí? y, y la elite, que ya ni humanos vamos a decir que son, pues eso es otro tema, no ponen la bala directamente o sea, no, lleno de, de agujeros el cuerpo de los de la víctima lleno, o sea, le dieron más a dos manos está muy pasó hace pues, ya un re tiempo y, y creo que si volvemos otra vez a salir entre todos estos porque la clase media se, la verdad que salió con los, con los pobres ¿sí? cuando la clase media también vuelva a, a salir de nuevo y ¿sí? apoyar a los pobres esto Va a ser mucho peor que el de 2001, pero no hay que tener miedo, sino hay que hacer un cambio. Hay que, hay que agarrar y que, y que el pueblo elija el presidente si quiere elegir de verdad, no que te pongan dos candidatos. Es, voy a cerrar con esto ya y espero que, que podamos salir adelante y que si realmente vuelve a pasar, pongámosle más huevo, porque esa gente murió por algo. Esa gente murió para que nosotros nos, nos abra la mente, no van a morir, o sea, no puede decir que unos negros que van a protestar. Porque podía haber sido vos, podía haber sido yo. Tenés ahorita a protestar porque no tenés para darle de comer a tus hijos. Con un gobierno te lleva todo. Esa gente había eh, invertido en dólares en los bancos y le dieron peso de vuelta. O sea, no, no, es un tema que si te pones a, a investigar, es muy profundo lo que pasó en el 2001. Pero ahora yo pienso que estamos peor. Pero solamente tenemos miedo. Miedo de los gobiernos y miedo de esos seres que están ahí gobernando y nos matan por simplemente gritar ah, si vamos ahora a, a Plaza de Mayo o lo que sea, de, depende de cada país ¿sí? lo que sería su Plaza de Mayo, su parte de gobierno en cada país, a gritarle al gobierno que son unos corruptos que no le tienen que volver a plata te van a meter preso, ¿por qué? No, no, no es que no estamos más en una dictadura, ¿por qué pasó de 2001? ¿por qué si salís y te, te, te reprimen? ¿por qué? no me extiendo más me extender más y la verdad que espero que el mensaje haya sido claro <risa> murió mucha gente en 2001 no se olviden de ellos iba a dar todos los nombres ya la acabo de ver iba a dar todos los nombres pero pareció ya de mucho no la verdad que espero que descansen en paz esas personas y que podamos <risa> algún día volver a salir de nuevo y echar al, al presidente que sea y poner un buen presidente Espero que anden bien y bueno, bendiciones para todos. Y suerte, la verdad que no existe, es lo que yo pienso. Anden muy bien, gente. Chao, chao.